আগের লেকচারে আমরা কথা শেষ করেছিলাম আরও তিনটা লজিক্যাল অপারেটিং দিয়ে তাহলে এখন আমরা জানি যে প্রপোজিশন জিনিসটা কি এবং আমরা ছয়টা লজিক্যাল অপারেটিং সম্পর্কে জানি নট অর অ্যান্ড এক্স অর কন্ডিশনাল এবং বাই কন্ডিশনাল তো এই ছয়টা অপারেটর এবং যে কোনো সময় প্রপোজিশন দিয়ে অনেক রকম কম্বিনেশন করা সম্ভব কাজে আমরা সোজাভাবে বলতে পারি যে পৃথিবীতে কম্পাউন্ড প্রপোজিশনের সংখ্যা ইনফাইনাইট কম্পাউন্ড প্রপোজিশন বলতে আমরা মিন করছি এমন সব প্রপোজিশন যেগুলো কয়েকটি অ্যাটমিক প্রপোজিশন এবং কয়েকটা লজিক্যাল অপারেটরের কম্বিনেশনের মাধ্যমে বানানো কম্পাউন্ড প্রপোজিশনের সংখ্যা থিওরিটিক্যালি ইনফাইনাইট হতে পারে কিন্তু আজকে আমরা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখবো সেটা হচ্ছে যে এমন অনেক কম্পাউন্ড প্রপোজিশন আছে যেগুলো দেখতে অত্যন্ত ডিফারেন্ট মনে হয় যেগুলোর অপারেটরের ব্যবহার এবং অপারেটরের কম্বিনেশন অত্যন্ত অত্যন্ত ডিফারেন্ট হতে পারে কিন্তু আসলে তারা লজিক্যালি ইকুইভ্যালেন্ট লজিক্যালি ইকুইভ্যালেন্ট লজিক্যালি ইকুইভ্যালেন্ট বলতে আমরা মিন করছি যে এই একাধিক প্রপোজিশন যেগুলো সব লজিক্যালি ইকুইভ্যালেন্ট তারা আসলে সবসময় একই ট্রুথ ভ্যালু রাখে আমরা যদি বলি যে দুটো কম্পাউন্ড প্রপোজিশন লজিক্যালি ইকুইভ্যালেন্ট ধরেন কমন প্রপোজিশন ধরে আমরা কমন প্রপোজিশনগুলি হচ্ছে এ এবং বি তাহলে এর মানে হচ্ছে যে যখন এ ট্রু তখন বি কেও অবশ্যই ট্রু হতে হবে এবং যখন এ ফস তখন বি কেও অবশ্যই ফস হতে হবে অর্থাৎ তাদের ট্রুথ ভ্যালু সব সময় এক রকম হতে হবে এ ট্রু হলে বি ট্রু কিন্তু এ ফস হলে বি যে কোনো কিছু হতে পারে এটাকে আমরা লজিক্যালি কেবলেন্স বলবো একইভাবে এ ফস হলে বি ফস কিন্তু এ ট্রু হলে বি সম্পর্কে কিছু বলা যাচ্ছে না এটাকেও আমরা লজিক্যালি কেবলেন্স বলবো না লজিক্যালি কেবলেন্সের একমাত্র সংজ্ঞা হচ্ছে যে এ ট্রুথ ভ্যালু যা বি ট্রুথ ভ্যালুকেও তাই হতে হবে যখন এ ট্রু তখন বি ট্রু যখন বি এ ফস তখন বিও ফস লজিক্যাল লজিক্যাল ইকুইভেন্স এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কারণ লজিক্যাল ইকুইভেন্সের মাধ্যমে আমরা খুব কাজের একটা কাজ জিনিস করতে পারি সেটা হচ্ছে যদি একটা কম্পাউন্ড প্রপোজিশন থাকে যেখানে বেশ অনেকগুলো অ্যাটমিক প্রপোজিশন আছে অনেকগুলো অপারেটর আছে কিন্তু সেটা যদি এর চাইতে অনেকখানি ছোট বা চাইতে অনেকখানি সিম্পল একটা প্রপোজিশনের সাথে লজিক্যাল ইকুইভেলেন্ট হয় তাহলে যে কোনো ক্যালকুলেশনের মাঝখানে যে কোনো অঙ্কের মাঝখানে আমরা সেই বড় এক্সপ্রেশনটাকে ছোট দিয়ে রিপ্লেস করে ফেলতে পারবো আমরা একটা টেবিল দেখব যেখানে আমরা কিছু ফান্ডামেন্টাল লজিক্যাল ইকুইভেন্স দেখব এই লজিক্যাল ইকুইভেন্সগুলোকে আমাদের বিশ্বাস করে দিতে হবে লজিক্যাল ইকুইভেন্সগুলো আমরা ট্রুথ টেবিলের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিতে পারবো এবং তারপর থেকে আমরা এই লজিক্যাল ইকুইভেন্সগুলো ব্যবহার করে অন্য আরও অনেক অ্যাডভান্স লজিক্যাল ইকুইভেলেন্সেস প্রুভ করতে পারবো আমরা এখন টেবিলটা আসি প্রথমে যদি লজিক্যাল ইকুইভেন্স আমরা দেখছি প্রত্যেকটা লজিক্যাল ইকুইভেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা বাদে বাকি প্রত্যেকটা লজিক্যাল ইকুইভেলেন্স ইজ ইন পেয়ার্স জোড়ায় জোড়ায় আছে এবং প্রত্যেকটা পেয়ার অফ লজিক্যাল ইকুইভেলেন্সের একটা নাম আছে প্রথমে আমরা যে রুলটা দেখছি সেটাকে বলা হচ্ছে আইডেন্টিটি ল আইডেন্টিটি লতে বলা হচ্ছে যে পি অ্যান্ড টি হচ্ছে পি কেন এ কথাটা মানে দেওয়া আছে যে পি অ্যান্ড টি এই এই প্রপোজিশনটার আউটকাম শুধুমাত্র পি এর উপর ডিপেন্ড করে কেন অ্যান্ড কখন ট্রু হয় যখন দুটোই ট্রু হয় তার মানে পি অ্যান্ড টি ট্রু হওয়ার জন্য পি কে ট্রু হতে হবে অ্যান্ড ফলস হয় দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা ফলস হলে অর্থাৎ পি ফলস হলে পি অ্যান্ড টি ফলস হয়ে যাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পি এর যা ভ্যালু সেটাই ফাইনাল ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে এই জন্য থেকে বলা হয় আইডেন্টিটি ল ম্যাথমেটিক্সে অনেক ধরনের আইডেন্টিটি ল আছে যেমন অ্যালজেবরে আমরা এক ধরনের আইডেন্টিটি ল দেখেছি যেখানে আমরা দেখেছি যে এক্স প্লাস জিরো ইজ ইকুয়াল টু এক্স বা এক্স ইন্টু ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এক্স ঠিক সে ঠিক সেরকমই এখানে আইডেন্টি ল আছে যেটা হচ্ছে পি অ্যান্ড টি ইজ ইকুয়াল টু পি এবং পি অর ফলস ইজ ইকুইভালেন্ট টু পি এটা কেন পি অর ফলস এখানে যদি পি ট্রু হয় ফলসের যে কোনো অরের যে কোনো একটা ট্রু হলে উত্তর ট্রু কাজেই পি ট্রু হলে উত্তর ট্রু হয়ে যাবে পি যদি ফলস হয় ফলস অরের দুটো উত্তর ফলস হলে উত্তর ফল দুটো ভ্যালু ফলস হলে উত্তর ফলস কাজেই এখানে উত্তর ফলস হয়ে যাবে অর্থাৎ পি ট্রু হলে উত্তর ট্রু পি ফলস হলে উত্তর ফলস আবারও দেখছি যে ঠিক আগেরটার মতো এখানেও পি এর ভ্যালুটাই ফাইনাল উত্তরটার উপরে উত্তরটা ডিক্টেট করে দিচ্ছে এটা সঙ্গে আইডেন্টিটি ল এরপর আমরা আসছি ডমিনেশন লতে এখানে বলা হচ্ছে পি অর ট্রু হচ্ছে ট্রু অর্থাৎ পি এর ভ্যালুটা আমি বলতে পারি যে হারিয়ে যাচ্ছে ফাইনাল উত্তরটা শুধুমাত্র যে কনস্ট্যান্ট টি অর্থাৎ ট্রু সেটা কারণেই হয়ে যাচ্ছে সেটা সেটা দিয়ে ডিক্টেট হয়ে যাচ্ছে এটা কেন হচ্ছে পি অ্যান্ড টি পি অর টি অর ট্রু হওয়ার জন্য যে কোনো একটা ট্রু হওয়া যথেষ্ট কাজে অরের সাথে ট্রু এর সাথে যদি আমরা কোনো ভেরিয়েবলকে অর করি সেই ভেরিয়েবলের মান যাই হোক উত্তর ট্রু হয়ে যাবে
আজ এই ফলসের সাথে কোনো কিছুকে অ্যান্ড করলে সেই উত্তরে সে সময় ফলস হবে এটাকে বলা হচ্ছে ডমিনেশন ল কারণ এই যে কনস্ট্যান্ট টি এবং এফ ট্রু এবং ফলস তারাই শেষ উত্তরটাকে ডমিনেট করছে ভেরিয়েবলের মানের এখানে কোনো গুরুত্ব বা কোনো ভূমিকা থাকছে না এরপর আমরা আসছি এডেম্পটেন্ট লতে এডেম্পটেন্ট লয়ের সোজা মান অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে রিপিটেশন করলে কোনো চেঞ্জ হয় না রিপিটেশন করলে কোনো চেঞ্জ হয় না এটা মানে কি দাঁড়াচ্ছে পি অর পি একই ভ্যারিয়েবল একাধিকবার অর করলে উত্তর পি সে একই সে ভেরিয়েবলটা থাকছে একই ভেরিয়েবল একাধিকবার অ্যান্ড করলে উত্তর সে ভেরিয়েবলটাই থাকছে এরপর আমরা আসছি একটা গুরুত্বপূর্ণ লতে যেটাকে বলা হয় ডাবল নেগেশন এখানে বলা হচ্ছে যে পি যদি একটা প্রপোজিশন হয় নট পি হচ্ছে তার নেগেশন বা তার উল্টো তাহলে নট নট পি হচ্ছে অরিজিনাল প্রপোজিশনটা এটা আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে খুব সহজে বুঝে ফেলতে পারি পি হচ্ছে বৃষ্টি পড়ছে নট পি হচ্ছে বৃষ্টি পড়ছে না নট অফ নট পি হচ্ছে এটা বৃষ্টি পড়ছে না কথাটা সত্যি না সোজা স্বাভাবিক ভাষে বাইরে বৃষ্টি পড়ছে এটাকে বলা হয় ডাবল নেগেশন বা এবং শুধুমাত্র ডাবল না অ্যাকচুয়ালি যে কোনো জোর সংখ্যক বা নেগেশন অ্যাপ্লাই করলে আমরা সবসময় অরিজিনাল সেপেন্টটা ফেরত পাই চারটা নট দিয়ে পি লেখা মানে পি তিনটা নট দিয়ে পি লেখা মানে নট পি বেজোর সংখ্যক বার হলে নট পি জোর সংখ্যক বার হলে অরিজিনাল প্রপোজিশন পি এরপর আমরা আসি কমিউটিভ লতে কমিউটিভ ল ম্যাথমেটিক্সের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ল এবং আরও অনেক জায়গায় আমরা এই লটা দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাই যেমন অ্যাডিশন কমিউটিভ এ প্লাস বি এবং বি প্লাস এর মান এক মাল্টিপ্লিকেশন কমিউটিভ এ ইন্টু বি এবং বি ইন্টু এ এক সাবট্র্যাকশন বিয়োগ করা অবশ্য কমিউটিভ না এ মাইনাস বি এবং বি মাইনাস এর উত্তর এক হওয়ার কথা না অনেক ক্ষেত্রে হতে পারে কিন্তু সবসময় হবে এটা আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না কমিউটিভ লতে বলা হচ্ছে পি আর কিউ এবং কিউ আর পি একই পি অ্যান্ড কিউ এবং কিউ অ্যান্ড পি একই এটাকে আমরা লজিক থেকে বুঝতে পারি কারণ অর ট্রু হয় যে কোনো একটা ট্রু হলে কাজে পি বা কিউ যে কোনো একটা ট্রু হলে ট্রু হয়ে যাবে দুটোই ট্রু হলে ট্রু হয়ে যাবে এখানে অর্ডারের কোনো গুরুত্ব থাকছে না অ্যান্ড ট্রু হয় দুটো একসাথে ট্রু হলে অর্থাৎ পি এবং কি দুটোকে ট্রু হতে হবে যে কোনো একটা ফসল উত্তর ফসল হিসেবে এখানেও কোন অর্ডারে আসছে এটা কোনো গুরুত্ব থাকছে না এরপরে আমরা আসি তারপরে আসছি অ্যাসোসিয়েটিভ লতে অ্যাসোসিয়েটিভ ল এখানে দেখাচ্ছে যে তিনটে ভেরিয়েবল আছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা বাইনারি অপারেটিভ দিয়ে কাজ করে এসেছি কিন্তু এদের মধ্যে তিনটে ভেরিয়েবল ব্যবহার করতে ব্যবহার করা প্রয়োজন হতে পারে তখন আসলে যেটা হয় আমরা যখন তিনটে সংখ্যা যোগ করি আসলে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রথম দুটো সংখ্যা যোগ করে তার যোগ ফলের সাথে তৃতীয় সংখ্যাটাকে যোগ করা হচ্ছে ঠিক একইভাবে তিনটা নাম তিনটে প্রপোজিশনের অর করতে গেলে অ্যাসোসিয়েটিভ লতে বলা হচ্ছে যে প্রথম দুটোর অর করে প্রথম দুটোর অর করে সেটার সাথে তৃতীয়টার অর করা বা দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টার অর করে সেটার সাথে প্রথমটার অর করা দুটো আমাকে একই উত্তর দিবে একইভাবে তিনটা ভেরিয়েবলের অ্যান্ড থাকলে প্রথম দুটোর অ্যান্ড বা শেষের দুটোর অ্যান্ড যেটা হচ্ছে আগে করা যাবে এটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটিভ ল এরপর আসছে ডিস্ট্রিবিউটিভ ল ডিস্ট্রিবিউটিভ ল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ল আমরা খেয়াল করি অ্যাসোসিয়েটিভ লতে বলা হচ্ছে যে যদি তিনটে অর থাকে যে কোনো দুটো অর আগে করা যাবে যদি তিনটা অ্যান্ড থাকে যে কোনো দুটো অ্যান্ড আগে করা যাবে ডিস্ট্রিবিউটিভ লয়ে বলা হচ্ছে যদি অর এবং অ্যান্ড মিক্স করা থাকে তাহলে আমাদের কী করে কাজ করতে হবে ডিস্ট্রিবিউটিভ লয় প্রথম প্রথম ডিস্ট্রিবিউটিভ ল দেখছি যদি কিউ অ্যান্ড আর এর সাথে পি কে অর করতে হয় তাহলে আসলে পি এর সাথে কিউ কে অর করতে হবে পি এর সাথে আর কে অর করতে হবে এবং এই দুটোকে অ্যান্ড করে দিতে হবে এটা ডিস্ট্রিবিউটিভ লয়ের একটা প্যারাল ম্যাথমেটিক্সে আছে একটা অ্যারেথমেটিক আছে ব্যালজ ব্রা আছে যেটাকে আমরা লিখি এভাবে a into b plus c is is equal to a b plus a c a এর সাথে যদি b plus c কে গুণ করতে হয় তাহলে a এর সাথে b কে গুণ করতে হবে a এর সাথে c কে গুণ করতে হবে তারপর দুটোকে যোগ করতে হবে একটু খেয়াল করে দেখব ডিস্ট্রিবিউটিভ লতে সেই একই কথা এখানেও বলা হচ্ছে অ্যান্ডের সাথে অর করতে বা অরের সাথে অ্যান্ড করতে গেলে আলাদা আলাদা করে অ্যান্ড করে মাঝখানে অর বা আলাদা আলাদা করে অর করে মাঝখানে অ্যান্ড দিয়ে দিতে হবে এরপর আসছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেটা ল যেগুলোকে বলা হয় ডিমর্গেন্স ল ডিমর্গেন্স লতে বলা হচ্ছে যে নট অফ পি অ্যান্ড কিউ পি অ্যান্ড কিউ এটার নটটাকে আমরা লিখতে পারি নট পি অর নট কিউ পি অ্যান্ড কিউ এর যে নেগেশন সেটা আসলে হচ্ছে নট পি অর নট কিউ একইভাবে পি অর কিউ এর যে নেগেশন নট অফ পি অর কিউ সেটা হচ্ছে নট পি অ্যান্ড নট কিউ এটা আমরা কিছুক্ষণ পরে প্রমাণ করে দেখব দুটো লতে যেটা কেন ভ্যালিড এরপর আসছে অ্যাবজর্পশন ল অ্যাবজর্পশন লতে বলা হচ্ছে যে পি অর পি অ্
প্রথম থেকে প্রথম অ্যাবজর্পশন আপনার আমি নিজে চেক করে দেখছি পয়েন্টটা তোমার নিজেরা বুঝে নিতে পারবে প্রথম অ্যাবজর্পশন হতে বলা হচ্ছে পি অর পি এন কি হচ্ছে পি কেন পি এর মান যখন ট্রু তখন অর এর প্রথম অংশ ট্রু কাজে পুরো উত্তরটা ট্রু অর্থাৎ পি এর মানটাই ফাইনাল উত্তর পি এর মান যখন ফলস তখন এই অংশটুকু ফলস কিন্তু তখন এখানে পি এন কিউ এর পুরোটা ফলস কারণ পি ফলস কাজেই ফলস অর ফলস উত্তর ফলস অর্থাৎ আবারও পি এর মান যেটা সেটাই উত্তর হয়ে যাচ্ছে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একইভাবে অ্যাবজর্পশন ল কাজ করবে ফাইনালি যে দুটো ল আমরা দেখছি সেগুলো হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে পি অর নট পি সবসময় ট্রু এটা আমরা লজিক্যালি দেখতে পারি পি অর নট পি পি এবং নট পির মধ্যে যে কোনো একটা স্টেটমেন্ট কিন্তু অবশ্যই ট্রু হতে হবে অরে যে কোনো একটা ট্রু হলে পুরোটা ট্রু হয়ে যায় কাজেই পি অর নট পি ট্রু হতে হবে কারণ আজ বাইরে বৃষ্টি পড়ছে অথবা পড়ছে না এই 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 সেন্টেন্সটা ট্রু না হওয়ার কোনো উপায় নেই যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো জায়গায় বাইরে হয় বৃষ্টি পড়ছে অথবা বৃষ্টি পড়ছে না যেহেতু তার অপোজিট যে কোনো একটাকে ট্রু হতেই হবে এবং অরে যে কোনো একটা ট্রু হলে পুরোটা ট্রু হয়ে যাবে অন দি আদার হ্যান্ড পি অ্যান্ড নট পি বাইরে বৃষ্টি পড়ছে এবং বাইরে বৃষ্টি পড়ছে না এটা পৃথিবীর কোনো স্থানেই সম্ভব না লজিক্যালি সাধারণত সম্ভব না যে বাইরে বৃষ্টি পড়ছে এবং পড়ছে না এক্ষেত্রে উত্তরটা হয়ে যাবে ফলস কারণ যেহেতু তারা অপোজিট তাদের দুজনের একসাথে কখনো ট্রু হওয়া সম্ভব না এবং অ্যান্ডে যেহেতু দুটো একসাথে ট্রু থাকতে হয় তা না হলে ফলস হয়ে যায় কাজে এখানে উত্তরটা ফলস হয়ে যাবে এখন আমরা দেখি যে টেবিলে আমরা বলেছি যে টেবিলে কোনো কিছু আমাদেরকে শুধু মেনে নিতে হবে চুপ করে মেনে নিতে হবে না টেবিলে যে কোনো ইকুইভেলেন্স আমরা নিজেরা হাতে প্রুভ করে দিতে পারি ট্রুথ টেবিলের মাধ্যমে এখন আমরা অন্তত একটা ডিমোরগাস ল নিজেরা ট্রুথ টেবিল দিয়ে প্রুভ করে দেখবো এবং লজিক্যালি বোঝার চেষ্টা করবো আমরা প্রথম ডিমোরগাস লটা লিখি প্রথম ডিমোরগাস লতে রুলটা ছিল নট অফ পি অ্যান্ড কিউ ইজ লজিক্যালি ইকুইভেলেন্ট টু not of p or not of q একটু লজিক্যালি বোঝার চেষ্টা করি ধরি p মানে হচ্ছে কেউ একজন প্রোগ্রামিং করেছে ধরি p মানে হচ্ছে কেউ একজন প্রোগ্রামিং করেছে q মানে হচ্ছে সে ক্যালকুলাস করেছে তাহলে p and q মানে হচ্ছে একজন মানুষ প্রোগ্রামিং এবং ক্যালকুলাস দুটোই করেছে এর সামনে not বসিয়ে দেওয়ার মানে দাঁড়াচ্ছে যে আমি কথাটা মানছি না আমি বলছি যে সে প্রোগ্রামিং এবং ক্যালকুলাস দুটোই করেনি তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে সে হয় প্রোগ্রামিং করেনি অথবা ক্যালকুলাস করেনি এই জন্যই আমরা লজিক্যালি বলতে পারি যে পি অ্যান কিউ নেগেশান হচ্ছে নট পি অর নট কিউ কিন্তু লজিক্যালি ইন্টুশন দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করাটা একটু রিস্কি আমরা ম্যাথমেটিক্স ইন্টুশন দিয়ে শেখার চেষ্টা করবো না আমরা ম্যাথমেটিক্স সবসময় ফর্মাল নিয়ম মেনে শেখার চেষ্টা করবো দেখা যাক এটা আমরা এখন নিজেরা টুথ টেবিল দিয়ে প্রুভ করার চেষ্টা করি আমাদের ভেরিয়েবল লাগবে হচ্ছে পি কিউ যেহেতু নট পি এবং নট কিউ লাগবে সেগুলো লিখে ফেলি নট পি লাগবে নট কিউ লাগবে পি অ্যান্ড কিউ লাগবে এবং নট পি অর নট কিউ লাগবে শুরুতে লিখে ফেলি পি এবং কিউ এর ভ্যালুগুলো পসিবল ভ্যালুগুলো হচ্ছে দুটোই ফলস শুধুমাত্র প্রথমটা ফলস শুধুমাত্র দ্বিতীয়টা ফলস বা দুটোই ট্রু পি যখন ট্রু নট পি তখন ফলস পি যখন ফলস নট পি তখন ট্রু এই হিসাবে আমরা এই টেবিলটাও ফিল আপ করে ফেলতে এই রোটাও এই কলমটা ফিল আপ করে ফেলতে পারছি একইভাবে কিউ যখন ফলস নট কিউ তখন ট্রু কিউ যখন ট্রু নট কিউ তখন ফলস কাজেই এই কলমটা আমাদের পূরণ হয়ে গেল পি অ্যান্ড কিউতে আসি পি অ্যান্ড কিউ ফলস ট্রু হয় যখন দুটো পি এবং কিউ দুটোই আলাদা আলাদা করে ট্রু হয় পি এবং কিউ দুটোই আলাদা আলাদা করে ট্রু হয় কখন পি এবং কিউ দুটোই আলাদা আলাদা করে ট্রু হয় যখন পি এবং কিউ আলাদা করে শেষ কেসে কাজে এই আলাদা এই একটা কেসে পি অ্যান্ড কিউ ট্রু বাকি সব কেসে ফস বাকি তিন কেসে ফস এবার নট পিও নট কিউ নট পিও নট কিউ ট্রু হয় কখন যে কোনো একটা ট্রু হলে যে কোনো একটা ট্রু হলে আচ্ছা এখানে আমরা জিনিস ভুল করেছি সেটা হচ্ছে এটা আসলে হওয়া উচিত নট অফ পি অ্যান্ড কিউ কাজে আমি পাশে আরেকটা কলম অ্যাড করি নট অফ পি অ্যান্ড কিউ তার পাশে থাকবে নট অফ পি অর নট অফ কিউ পি অ্যান্ড কিউ উল্টো হচ্ছে নট অফ পি অ্যান্ড কিউ কাজে এটা হচ্ছে ট্রু 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 ফস এবার আমরা নট পি ও নট কিউ দোষ এটা ট্রু হবে কখন নট পি বা নট কিউ মধ্যে যে কোনো একটা ট্রু হয়ে গেলে কাজে এটা আমরা দেখি প্রথম কেসে দুটোই ট্রু শুধুমাত্র নট পি ট্রু শুধুমাত্র নট কিউ ট্রু 
शेष केस दुटोई फल्स एक जो खेल करी पशापि दुटो कलम शेष सब से डान दिखे दुटो कलम एकदम एक रकम अर्थात पी एम किूएर सब पसिबल व्यलुर क्षेत्र पी एम किूए सब पसिबल व्यलुर क्षेत्र ता सब समय एक ही व्यलू रखे एट ट्रु हम एट ट्रु एट फल्स हम अन्टा फल्स ए माध्यम ट्रु टेबिल यूज कर प्रथम डिमर्गज ल प्रूफ कर फिलल एक ही भाव द्वित डिमर्गज लनफैक्ट टेबिले जेको ल प्रूफ कर फेला सम्भव एक आज है एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूट ल तीनटा प्रपोजिशन आज है क्या ट्रु टेबिल एक बड़ो है तीनटा प्रपोजिशन थे से ट्रु टेबिल थक आठटा पसिबिलिटी तीनटा फल्स जेको एक फल्स जेको दुटो फल्स तीनटे 